ஊடகங்களால் மறைக்கப்படும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை அழுத்திக் கொள்ளவும் நான் ஓபிசி என்று சொல்லக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பின் தேசிய செயலாளராக இருக்கின்றேன் நாடு சுதந்திரமடைந்து எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன இந்த நாட்டில் மிருகங்களின் எண்ணிக்கை எடுக்கப்பட்டது நாய்களின் எண்ணிக்கை எடுக்கப்பட்டது திருநங்கைகளின் எண்ணிக்கையும் எடுக்கப்பட்டது ஆனால் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் உள்ள நம்முடைய ஓபிசி மக்களின் எண்ணிக்கை மட்டும் எடுக்கப்படவில்லை ஆனால் ஓபிசி மக்களை எப்பொழுதும் முஸ்லீம்களை எதிர்த்து சண்டை செய்ய வேண்டும் என்று பார்ப்பனர்கள் நம்மை ஏவி கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் எவ்வளவு காலம் முஸ்லீம்களை எதிர்த்து கொண்டே இருப்போமோ அவ்வளவு காலம் நம்முடைய உரிமைகளை நம்மால் அடைய முடியாது எதுவரை நம்முடைய உரிமைகளை அடைய முடியாதோ அதுவரை நம்மை பகடையாக்கி பார்ப்பனர்கள் சுகமாக வாழ்வார்கள் நாடு சுதந்திரமடைந்து எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக இந்துக்களின் பெயரிலேயே நம்முடைய கணக்கெடுப்பை நடத்துகிறார்கள் இதன் மூலம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய அனைத்தையும் பார்ப்பனர்கள் அனுபவித்துக் கொண்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் மண்டல் கமிஷன் அறிக்கை நடந்து கொண்டிருந்த போது ஓபிசி வகையைச் சேர்ந்த நாம் நம்முடைய உரிமைக்காக போராடி கொண்டிருந்த வேளையில் பார்ப்பனர்கள் பாபர் மஸ்ஜித் பிரச்சனையை உருவாக்கினார்கள் ராம ஜென்ம பூமி பிரச்சனையை உருவாக்கினார்கள் ஓபிசி வகுப்பைச் சேர்ந்த மக்களாகிய நம்மை பாபர் மஸ்ஜித் பக்கம் திருப்பிவிட்டார்கள் ராம ஜென்ம பூமி பக்கம் நம்மை திருப்பிவிட்டார்கள் பாபர் மஸ்ஜிதையும் இடித்து விட்டார்கள் அந்த நேரத்தில் ஓபிசி வகுப்பிற்கு பன்னெண்டு கோடி வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்க இருந்தன அது நமக்கு கிடைக்கவில்லை இன்று வரை அந்த வேலைகளில் பார்ப்பனர்கள் அதிகாரம் செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மேலும் முஸ்லிம்களுக்கு பள்ளிவாசலும் போய்விட்டது நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய வேலையும் போய்விட்டது முஸ்லிம்களுக்கு பள்ளிவாசலும் போய்விட்டது ஆனால் பிராமணர்களுக்கு மட்டும் சாதகமான தீர்ப்பு வந்தது கோவில் கட்டப்படும் என்று தீர்ப்பு வந்துவிட்டது மோடி சொல்கிறார் நான் ஓபிசி வகுப்பை சேர்ந்தவன் என்று மேலும் அவர் நமக்காக ஒரு ட்ரஸ்ட் உருவாக்கினார் அதில் ஒரே ஒரு ஓபிசி வகுப்பை சேர்ந்தவர் கூட உறுப்பினராக ஆக்கவில்லை முஸ்லிம்களோடு சண்டை செய்யும் போது நாம் இந்துவாக தெரிகிறோம் ஆனால் நம்முடைய உரிமைகளை கேட்கும் போது நாம் இந்துவாக தெரிவதில்லை நாம் முஸ்லிம்களோடு சண்டை செய்வதற்காக இந்துவாக மாற்றப்படுகிறோம் அப்படி என்றால் இந்த நாட்டில் இந்து என்பவன் யார் இந்த பிராமணர்கள் ஆயிரம் வருடங்களாக ஓபிசி மக்களை ஒதுக்கப்பட்டவர்களாக சூத்திரர்களாக ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் கல்வி கற்பதை விட்டும் சொத்து வாங்குவதை விட்டும் கேள்விகள் கேட்பதை விட்டும் நம்முடைய எல்லா உரிமைகளையும் தடை செய்தார்கள் மேலும் மனு ஸ்மிருதியில் இது எழுதப்பட்டுள்ளது ஒருவேளை வேதத்தை நீ பார்த்தால் உன் கண்களை ஊசியால் குத்த வேண்டும் நீ உச்சரித்தால் நாக்கை வெட்ட வேண்டும் வேத வசனத்தை நீ கேட்டுவிட்டால் காதுகளில் ஈயத்தை காட்சி ஊற்ற வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது ஷெடியூல் காஸ்ட் மக்களை ஒதுக்கி தனியாக இருக்க நிர்பந்தித்தார்கள் ஆதிவாசிகளை காடுகளில் வாழ நிர்பந்தித்தார்கள் அப்படி என்றால் இந்த நாட்டில் வாழும் இந்து என்பவன் யார் பார்ப்பனர்கள்தான் நம்மை இழிவு நிலையில் வாழ செய்தார்கள் நம்மை நீசர்களாக்கினார்கள் நம்மை சூத்திரர்களாக்கினார்கள் நம்மை காடுகளில் வாழ நிர்பந்தித்தார்கள் நமக்கும் பார்ப்பனர்களுக்கும் ஒரே நியாயம் தர்மம் கிடையாது எனவே நாம் ஹிந்து அல்ல நீங்கள் ராமாயணம் படியுங்கள் மகாபாரதம் படியுங்கள் பகவத்கீதையையும் படியுங்கள் வேத புராணங்களையும் படியுங்கள் மனு ஸ்மிருதியையும் படியுங்கள் எதிலேயும் ஹிந்து என்று எழுதப்படவில்லை ஏனென்றால் இந்து என்ற வார்த்தை ஹிந்தி மொழியோடு சம்பந்தப்பட்டதல்ல ஹிந்து என்பது சமஸ்கிருத மொழி வார்த்தையும் அல்ல ஹிந்து என்பது பாரசீக மொழியோடு சம்பந்தப்பட்டது அதில் தான் இந்துவின் அர்த்தமாக கீழ்ஜாதி திருடன் அடிமை நீசன் சூத்திரன் என்றெல்லாம் அர்த்தம் வருகிறது எனவேதான் இன்றளவும் பிராமணர்கள் நம்மை அடிமைகள் என்றுதான் அழைக்கிறார்கள் ஆனால் நாம் அடிமைகளாக வாழ முடியாது நாம் இந்துவாகவும் இல்லை அப்படி என்றால் நாம் யார் நாம் தான் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் இந்த நாட்டின் சுவாச காற்று இந்த நாட்டின் ராஜாக்கள் நீங்கள் சாம்ராட் அசோகனின் பெயரை கேட்டிருப்பீர்கள் ஆப்கானிஸ்தான் முதல் ரஷ்யா வரை சாம்ராட் அசோகன் ஆட்சி செலுத்தினார் நாம் அந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் அசோகனின் வாரிசுகள் இந்த நேரத்தில் இன்னொரு விஷயத்தையும் நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம் நாட்டு முஸ்லிம்கள் அரபு ஈரான் நாடுகளிலிருந்து வந்தவர்கள் இல்லை 
முஸ்லீம்கள் நாம் இரத்த உறவுகள் நம்முடைய இரத்த சகோதரர்கள் பார்ப்பனர்கள் நம் முன்னோர்களை அடிமைகளாக்கி ஆதிக்கம் செலுத்தி கொண்டிருந்த போது நமது முன்னோர்கள் நேர்மையாகவும் கௌரவமாகவும் வாழ்வதற்காக இஸ்லாம் மார்க்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் எனவே இந்திய நாட்டில் இருக்கும் முஸ்லீம்கள் அனைவரும் நம்முடைய இரத்த சகோதரர்கள் நம்முடைய டிஎன்ஏ ஆவார்கள் இந்த விபரங்களை பிராமணர்கள் நன்றாக அறி அறிந்து வைத்துள்ளார்கள் அதனால் தான் பிரச்சனையின் போது நாம் இறந்து போனாலும் முஸ்லீம்கள் இறந்து போனாலும் பிராமணர்களுக்கு எந்த கவலையும் துக்கமும் ஏற்படுவதில்லை நமக்கு அவர்களுக்கும் இடையில் பிராமணன் நின்று மோத வைக்கிறான் இடையில் இருக்கும் அவனை நீக்க வேண்டும் அண்ணன் தம்பிகளாக நாம் கட்டிப்பிடிக்க வேண்டும் இரத்த உறவுகளாக ஒன்று சேர வேண்டும் நம்மை பிராமணர்கள் ஆயிரம் வருடங்களாக குற்றவாளிகளாக ஆக்கி வைத்திருந்தார்கள் முஸ்லிம்களை எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக குற்றவாளிகளாக ஆக்கி வைத்திருந்தார்கள் எனவே நாம் இருவரும் ஒன்று சேர்ந்தே ஆக வேண்டும் பிராமணர்கள் அதர்மம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை மாற்றி காட்ட வேண்டும் தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் தர்மத்தை காக்கும் இந்த போராட்டத்திற்கு நீங்கள் ஒத்துழைப்பீர்கள் தருவீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் விஷயத்தை தெளிவுபடுத்திவிட்டேன் நன்றி